ഫംഗസിൽ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ടയിലും ഇടുക്കിയിലും എറണാകുളത്തും മുൻതൂക്കം കോൺഗ്രസിൽ എ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ എം എൽ എമാർ ജയിച്ചാൽ അത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കരുത്താകും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കോട്ടയത്തെ വിജയ സാധ്യതകൾ തകർക്കാനായിരുന്നു യു ഡി എഫിൽ നിന്നുള്ള ജോസ് കെ മാണിയുടെ പുറത്താക്കൽ സ്വാഭാവികമായി ജോസ് കെ മാണി ഇടതുപക്ഷത്ത് എത്തിയാൽ നേട്ടം സി പി എമ്മിന് തന്നെയാകും ഇതിലൂടെ അടുത്ത നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഐ ഗ്രൂപ്പിന് മുൻതൂക്കവും കിട്ടും ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തിയ നീക്കമാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ പുറത്താക്കൽ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ കോട്ടയത്ത് കെ എം മാണിയെ ഒതുക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ശ്രമിച്ചിരുന്നു ബാർകോഴ അതിൻ്റെ ഭാഗവുമായിരുന്നു യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് മാണിയെ പുറത്താക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി മാണി വീണ്ടും യു ഡി എഫിലെത്തി മാണിയുടെ മരണത്തോടെ മോഹം വീണ്ടും ചെന്നിത്തല പൊടി തട്ടിയെടുത്തു പാലയിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള മോഹം കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ജോസഫ് വാഴകനുണ്ട് ചെന്നിത്തലയുടെ വലം കൈയാണ് വാഴക്കൻ അതും ഐ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നിലപാടിനെ സ്വാധീനിച്ചു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും പൂഞ്ഞാറും അടക്കമുള്ളിടത്ത് മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എക്കാര്യവും ഉണ്ട് ഇവർ കൂടി ചെന്നിത്തലയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചു അങ്ങനെയാണ് കോട്ടയത്ത് യു ഡി എഫിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ജോസ് കെ മാണിയെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ജോസ് കെ മാണിയെ യു ഡി എഫ് പുറത്താക്കി ഇത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങളൊന്നും കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രതിനിധിയെ പുറത്താക്കാൻ അവിശ്വാസവും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ജോസ് കെ മാണിയെ പുറത്താക്കിയതെന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ജോസ് കെ മാണിയെ മാറ്റിയാൽ കോൺഗ്രസിന് തോൽവിയാകും ഭയം ഇതും മറന്ന് ജോസ് കെ മാണിയെ വെട്ടുന്നതിന് കാരണം കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയിൽ എ ഗ്രൂപ്പിന് മുൻതൂക്കം കിട്ടാതിരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ മുന്നണിയിലെത്തിക്കാൻ ചെന്നിത്തല ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സോളാർ കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കിയ ഗണേഷിനെ വേണ്ടെന്ന ഉറച്ച നിലപാട് ഉമ്മൻചാണ്ടി എടുത്തു ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിലെ ചെന്നിത്തലയുടെ ഇടപെടൽ പി ജെ ജോസഫിന് വേണ്ടി ജോസ് കെ മാണിക്കെതിരെ വാദിച്ചതും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ പുറത്താക്കിയതും ചെന്നിത്തലയുടെ നീക്കമായിരുന്നു ജോസ് കെ മാണിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തീരുമാനവും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിന് ഇറക്കിയത് യു ഡി എഫ് കൺവീനറായ ബെന്നി ബഹനാനി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അതിവിശ്വസ്തനായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ബെന്നി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പമാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ ഇതും ബെന്നിയുടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുള്ള ജോസ് കെ മാണി പുറത്താക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് കാരണവുമായി അതിനിടെ മുന്നണിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് നിന്നിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗത്തിന് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതൃയോഗം പറയുന്നു അതിനുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് മുന്നണി യോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ആമുഖമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ അധികാര കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു വിഭാഗങ്ങളുമായി നടന്ന ചർച്ചകളുടെ നാൾവഴി വിശദാംശങ്ങളോടെ ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ പങ്കെടുത്ത പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വിശദീകരിച്ചു യു ഡി എഫ് തന്നെ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്ലാവരുമായും ആലോചിച്ച് അവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി അങ്ങനെ ജോസ് കെ മാണിയിൽ തീരുമാനം എടുത്തു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും കോടിയേരി അവകാശപ്പെട്ടു അതേസമയം കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത് തന്നെയെന്ന് ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി ആവർത്തിച്ചു